はいどうも、いつきんです。えー、本日の動画なんですが、次回の神秘召喚のラインナップに表示されている設計者ライカー。こちら、性能がですね、えー、29日なんで明日発表されると思うんですが、えー、実際ね、ゲーム内からはもう確認できるということで、えー、引くか引かないかをちょっと事前にね、えー、決めてしまおうということで、えー、今日紹介したいと思います。で、最初はですね、引くつもりがなかったんですが、まあ、その理由としまして、性能がですね、えー、クリーブ向けの性能になっています。まず、スキル1は単体のアクションゲージアップ付きの攻撃。まあ、これは結構強いスキルではありますね。そして、スキル2が非攻撃スキル。で、単体に対して 100% の確率で、デバ、バフを2つ解除して、標的を2ターン付与。えさらに自分に免疫を付与してアクションゲージ 50% アップ。え、根力を使うと追加ターンが発生してスキル3につなげられるという性能になってます。え、そしてスキル3が、えー、自身に攻撃力アップを付与して敵全体を攻撃。え、さらに分配効果を無視と。えー、さらに対象が標的状態の場合防御力 80% 貫通という結構驚異的なスキルにはえー、なります。ただ、見ての通りね、結構クリーブ向けなのかな、みたいな、えー、性能してたので、まあ、正直使わんだろうと思っていたんですが、えー、最近ですね、RTA を、えー、ちゃんとやりまして、えー、やったところですね、明治がちょっと足りないな、ということで、明治役が欲しいっていう場面が多かったので、えー、それをね、踏まえて引くかどうかを考えてみましたで。僕はですね、闇テネを RTA でプレバンしてるので、えー、明治がねいないんですよね、えー、火力を出せてそこそこスピードも速い明治っていうのが、えー、いなかったので今回はですねライカのライバルとして挙げられるのがおそらくヤミルルカになってくるのでこのヤミルルカと使うんだったらどっちを使うのか、えー、はたまた持ってない人はライカを引くべきなのかっていうのも考えていきたいと思いますはい、えー、そして今回まあ RTA をね基準に考えていくんですが運用方法としては主に耐久寄りの編成に対してえ、こちらがですね、エリコスとメイジを使った、え、抵抗無視で防御力ダウンを入れて、ワンショットを狙うという編成を、えー、考えています。まあ、エリコスをね、なんとか使いたいっていうのもありますし、え、エリコスはね、早くて抵抗無視で防御力ダウンと標的を入れれる、え、さらにアクションゲージもダウンできるっていう結構、えー、単体性能で見るとめちゃくちゃ強いので、それと組み合わせる、えー、メイジが欲しいなということで、まあ普通だったらね、今はおそらくヤミルルカが非常に多いと思います。火力も高くて、消滅もついてて、えー、防御力ダウンを入れてしまえばほぼ確実にスキルさんで相手を倒せるっていうのを考えると、まあ今はね、最適はヤミルルカなんですけど、僕育ててなくて、えー、まあ、いずれは育てるつもりなんですけど、まあ、その前にね、光ライカが来るっていうことで、えー、まずどっちがいいのかなというのを考えていきます。はい、えー、それではまず、えー、闇ルルカから、えー、見ていきましょう。えー、まず、基本スピードが115、えー、そして、えー、アクションゲージアップを持っていて、さらには攻撃力アップも自分につけれます。えー、そして、スキルさんは単体の効果力消滅スキル。ということで、スピードは中速組なんですけど、全体ゲージアップで、後続の支援もできると。そして、スキルさんの、えー、スキル倍率がですね、アタックレート 1.6 倍、パワーレートが 1.0 倍ということで、えー、倍率の計算式はね、えー、画面に出ている通りで計算ができます。こちら、簡易版の計算式で、実際にはね、対象の防御力とか、属性倍率とか、ミスヒットとか、えー、いろいろね、含まれてくるんですが、えー、まあ簡単にね、どれぐらいの倍率があるのかなっていうのはこれで計算ができます。で、スピードスケール、えー、ライカもなんですけど、ルルカもね、スピードスケールになっていて、えー、スピードスケールは 0.0015× 自分のスピードとなっているので、今回ルルカはですね、えー、290として計算して、えー、スピードスケールはだいたい 0.4 倍と考えて、計算すると、えー、スキルさんの闇ルルカの攻撃は単体に 374% の消滅攻撃という風になりますえこれをですね実際にシミュレーターで叩くとですね、えー、ルルカの攻撃力3000振りダメ250で防御力ダウンと標的が入った敵に、えー、約2万7000ほどのダメージが出ます、えー、ユーモ付き闇ラビーとかでなければ大体は落とせると思いま,すまあ、ユーモー付きラビーでも相当ね、えー、生命力持ってなければ、えー、ラビーでも落とせるということで、やはりね、単体火力はもうルルカがかなり
、えー、強く思えます。はい、えー、次に、光、えー、ライカですね、えー。ステータスはですね、まだ公開されてないんですが、えー、明治の諸女級ということで、同じ英雄に火のカーウェリックがいるので、同じであればスピード119というね、かなり速い部類になる可能性があります。そして火力スキルはですね、ルルカと違って、スキル3ですね。全体攻撃で攻撃力アップ、そしてアウリウスなどの分配効果無視。標的の場合は防御力を 80% 貫通という風になっています。倍率は現時点で判明しているのがアタックレート、パワーレートともに 0.9 倍でスピードスケールが 0.001125× 自分のスピードとなっています。これをさっきのに当てはめるとだいたい全体に 202% のダメージと。えー、いうことになります。えー、ルルカと比べたらさすがにですね、倍率ダントツで低いです。まあ、全体攻撃なんでね、どうしても低くはなるんですが、えー、全体攻撃であることと、えー、ナイト系を無視できること、えー、さらに標的の場合は追加で防御力 80% 貫通もつくので、標的を入れた、えー、単体の相手に対しては、約 28,000 ぐらいはダメージが出ます。はい。というわけで、単体での比較は、それぞれの特徴を考えても、まあ、大体同じぐらいの評価かなというふうに、今の段階では考えているので、あとはね、他の組み合わせのパターンになります。で、えー、ライカーはですね、全体攻撃なので、えー、火のイセリアとも、えー、組ませられることができますし、スキル2が飛行撃なので、まあ、ルルカと同じくね、えー、枝につなげることも、できるので、編成の幅もそんなに変わらないし、まあ、イセリアとも組み合わせるって考えたら、え結構、貴族性のね、英雄に対しても強くえピックすることができるので、まあ、幅は広いかなと思います。えただ、耐久面ではルルカに比べると潜伏がないので、えー、もう一発撃ったら多分死ぬと考えた方がえいいです。なので、例えばヤミラビーとかに対して出すんであれば、ヤミラビーを確実に殺さないと、えカウンターでスキルさんを撃たれてしまうというような状況にもなるので、まあそれを考えると、やっぱりルルカの方が便利ではえあるかなとは思うんですが、まあいろいろね、え編成の組み方次第で変わってくるのかなというところなので、えー、正直これは持っといても損はしないかなと思いました。あと、当然ですけど、ルルカとライカを併用することもできます。えー、まあ、読まれやすいんで、慣れてる人に出すと簡単にね、えー、カウンター食らっちゃうんですけど、エリコスとか、あと今ね、エンジェリカとルルカを組ます人も結構多くて、えー、なぜかっていうと、ルルカはですね、ダグエルを持たないことが多いので、代わりにね、エンジェリカにダグエルを持たせて、混力運用するというような編成も多いので、エリコス、エンジェリカと組ませて、ダグエル2枚。えー、そして、フリーの明治物、これがルルカ枠に、えー、なるんですけど、ルルカは異物フリーで、エンジェリカとライカにダグエルを持たすことで、ダグエルが2枚運用できるというような組み合わせもできるので、まあいろいろと使い道は、まあ引いといてもね、えー、ルルカと役割被るんですけど、併用することもできるということで、えー、考えをね、改めて僕は引いとこうかなと。いう風に考え直しました。はい。というわけで、この間 RTA をやって、明治の少なさ、まあ自分がね、闇イテネをバンしてるっていうのもあるんですけど、明治があまりにも少ないことに絶望したので、えー、いろいろ考えた結果、引いといた方がいいかなという風にね、えー、結論が出ましたので、まあ似たような状況にある人はぜひね、参考にしていただいて、えー、迷ってる人はね、えー、また考えてみてもいいのかなと思います。えー、ただしですね、まだライカ、えー、これ画面には出てますけども、まだまだ未確定ですし、倍率に関しては変わる可能性があります。えー、さらにはね、この性能自体も全部フェイクの可能性もあるので、その点だけね、注意してください。えー、また、実装されたらね、改めて、えー、紹介しようと思いますので、お楽しみに。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。